Eu tenho ouvido algo de pessoas que também acha eco em mim. É uma uma fome. Há uma fome que está crescendo dentro de pessoas realmente cristãs. Eu não estou falando do pessoal que bate cartão na igreja uma vez por mês, duas vezes por mês, vai numa igreja assim, para se sentir bem, ficar meio zen, né? descarregar o mal. Não, eu estou falando de pessoas que realmente amam a Deus. Nesse mundo de hoje, neste cenário nacional e internacional de sequidão, de igrejas superficiais e vazias de alma, pregações vazias, superficiais, Parece mais uma sessão coletiva de psicologia, de, 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 de terapia, né? fazendo pessoas apenas se sentirem melhor. Como é que a gente pode se sentir melhor no mundo em que nós vivemos hoje? Como é que nós podemos nos sentir melhor se é, há membros da nossa família que não servem a Deus? Como é que a gente pode se sentir melhor com tanta imundícia ao nosso redor com tanta maldade, violência, morte, mentira, corrupção, é, e maldade, maldade, quanta maldade. Como é que a gente pode se sentir melhor numa situação dessas? É como, é como você está no meio de um deserto e alguém dizer, olha, sinta-se é, refrescado. Faça de conta que não está fazendo calor, mas o sol está batendo e a sequidão está, você sente na boca sede, quem realmente não é daqui, como é, Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são deste mundo, quem não é desse mundo, se sente é, fora de sintonia com esta farra que acontece ao nosso redor, esta farra quase violenta, esta alegria violenta e nociva e tóxica que o mundo parece promover com os seus muitos eventos, com seus muitos vícios, com seus muitos prazeres, que apenas devora a alma e deixa pessoas vazias por dentro. Não sabem que estão com fome e tentam abater essa, essa fome com prazer, mas... Uh, não preenche, só o Espírito de Deus preenche, só a presença de Deus preenche. Santo Agostinho, antes de se converter, ele era um jovem muito entregue ao prazer sexual, né? uh, mesmo como, como um jovem, antes dos 20 anos de idade, ele já tinha uma concubina, né? e era viciado em sexo e também muito vaidoso muito ambicioso procurando toda sorte de, de prazer intelectual também né? uh, e se avançar sua carreira como uh, mestre de retórica e nas suas confissões ele escreveu ele disse senhor meu coração vivia inquieto uh, até achar pouso em ti o coração que haja po acha pouso em Deus conhece um outro mundo, uma outra realidade. E mesmo o cristão que já achou isto em Deus, ele tem que voltar para Deus com regularidade. Como o salmista disse, minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. E há uma sede crescente no povo de Deus. Nesse país e em outros lugares, quando soubemos daquele avivamento, quantas pessoas não fizeram uma peregrinação para Asbury só para sentir a presença de Deus. É o que a gente precisa, é minha oração, tem que ser a nossa oração. Isso não é complicado. Eu volto com mais. Até a próxima. Que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. 
eu fico por aqui. Um abraço.